അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിയർ ക്യാമറേൻ്റെ പോർഷനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതേ രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ബിബിൻ ബിനി അപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഫോൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യുണ്ടായിൻ്റെ ഔറ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെഹിക്കിളിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹ്യുണ്ടായിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഹ്യുണ്ടായി നയൻറ്റി സിക്സിലാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് സൗത്ത് കൊറിയൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയാണ് ഹ്യുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഹ്യുണ്ടായി ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാൻഡ്രോ എന്ന് പറയുന്ന വെഹിക്കിളാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ ബ്രാൻഡാണ് ഹ്യുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും ബ്രസീലിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്ലാന്റുകളുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഹ്യുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുള്ള സേഫ്റ്റി ആൻഡ് കംഫേർട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുള്ള വെഹിക്കിളിൽ ഇപ്പോൾ ഹ്യുണ്ടായി വന്നിട്ട് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒരു തനങ്ങുമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം മൈലേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹ്യുണ്ടായി വന്നിട്ട് പുതിയൊരു രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജികളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യുണ്ടായി ആണ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഓട്ടോമൊ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെഹിക്കിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള മാരി സുസുക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം ഏഴ് ലക്ഷം വെഹിക്കിൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാന്റ് ആയിട്ടാണ് ഹ്യുണ്ടായിൻ്റെ മേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ലാക്സ് ആണ് ഒരു വർഷത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹ്യുണ്ടായിൻ്റെ മെയിൻ ഡീറ്റെയിലേക്ക് ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ മെയിൻ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകാം ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ എക്സെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മോഡലിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബോഡി ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ന്യൂസിൻ്റെ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വെഹിക്കിൾ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ വെഹിക്കിൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റണിൻ്റെ ഒരു സെഡാൻ ടൈപ്പ് വേരിയൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ എക്സെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സെൻഡിൻ്റെ ഏകദേശമൊക്കെ എക്സെൻഡിൻ്റെ ബോഡി ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത് പിന്നെ പുതിയ ടെക്നോളജിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നോക്കാം ഔറേൻ്റെ ഹെൽനാമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ന്യൂസിൻ്റെ അതേ ഹെൽനാമ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രൊജക്റ്റ് ഹെൽനാമാണ് ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് ഗ്രില്ല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐറ്റണിൻ്റെ ഏകദേശം സമാന്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതുമാതിരി തന്നെ ഒരു ഔട്ടർ ഷെയ്ഡൊക്കെ വന്നിട്ട് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഓവറാൻ എൽ ഇ ഡി ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ രണ്ട് ഷെയ്ഡായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേമാതിരി തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഫ്രണ്ടിലില്ല പിന്നെ നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോഗ്ലാമാണ് ഫോഗ്ലാമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഫോഗ്ലാമ് നമ്മൾ ഊട്ടി ഞാനൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഊട്ടി ഏകദേശം നീലഗിരി ഏരിയ ആണ് അവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോഗിനെ പെൻട്രേറ്റ് അതിനെ പെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫോഗ്ലാമ്പ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിസിബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോഗ്ലാമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഊട്ടി ഏരിയയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ഫോഗ്ലാമ്പ് എസെൻഷ്യലാണ് ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മിററിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം മിററിൻ്റെ ഈ വർഷമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കവറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കേവ്ഡ് ഷേപ്പിലേക്ക് ഷേപ്പിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ആ വിസിബിലിറ്റി കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഇൻസൈഡ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡോസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ കാണുന്ന ഡോറിംഗ് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത് നോർമൽ വെഹിക്കിളിൽ നോർമൽ അവർ പ്രീവിയസ് വെഹിക്കിൾ കണ്ടിരുന്ന അത് ഡോറിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഡിഫറൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ സീ പില്ലറിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷോട് വരുന്ന ഒരു ഇൻസേർട്ടാണ് ഇതാണോ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതൊരു
ബൂട്ട് അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു ബൂട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്ന സൈഡിലൊക്കെ നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നാനൂറ്റി നാല് ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ബൂട്ട് തന്നെയാണ് നല്ല സ്പേസിസ് സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൂട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാം ഒരു സെഡാൻ ടൈപ്പ് കാറിന് വേണ്ട ഒരു ഒരു മീ ഒരു പ്രീമിയം കാറിന് വേണ്ട അത്യാവശ്യം സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഇൻസൈഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തേഴ് ലിറ്ററാണ് വരുന്നത് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഡീസലിനാണെങ്കിലും പെട്രോളിനാണെങ്കിലും വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതേ ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തേഴ് ലിറ്ററാണ് ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് അതിലൊന്നും വലിയ മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ബ്രേക്കിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കും പുറകു വന്നിട്ട് നോർമൽ കാണുന്ന ഡ്രം ബ്രേക്ക് സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നോർമൽ വെഹിക്കിൾ കാണുന്ന അതേ സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ റൈറ്റ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഡോറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സാധാരണ ഒരു ഫോം ഫിനിഷിൽ വരുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെയാണ് പുറത്ത് നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വലിയ മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു പ്രീമിയം സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ലക്ഷറി വെഹിക്കിളിൽ കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആൻറ്റിന കാണാം ഇതിന് ഷാർഫിൻ ആൻറ്റിന എന്നാണ് പറയുന്നത് കമ്പനി നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് നിസു നിയോസിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആൻറ്റിന പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ ആൻറ്റിന തന്നെയാണ് ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകും നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഡോറിൻ്റെ ഇന്നർ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ ടോൺ കളറിലാണ് വരുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഒരു വൈറ്റ് ഫിനിഷിലാണ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഇവിടേക്കൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്വിച്ചസ് നമുക്ക് കാണാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മിററിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ലക്ഷറി ഫീൽ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബട്ടണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഡോർ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഡോറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ബോട്ടിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്പീക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡോറിൻ്റെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാബ്രിക് മെറ്റീരിയലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റ് വന്ന് മാനുവലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാനുവലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് സീറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമുക്ക് അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സ്വിച്ചസ് കാണും ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ളതും അതേമാതിരി തന്നെ ഫ്യൂൾ ടാങ്കിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ചുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിലുള്ളത് പിന്നെ ഒരു എൻജിൻ്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻജിൻ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫിൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇതൊരു പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്രാൻഡായിട്ട് നിയോസിൽ ഇങ്ങനൊരു ഫീച്ചർ ഇല്ല ഇതിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ കൊടുത്ത് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റീയറിംഗ് കോളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റീയറിംഗ് കോളം തന്നെയാണ് സ്റ്റീയറിംഗ് കോളത്തിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വോയിസ് കമാൻഡിങ്ങിന് അതുപോലെ തന്നെ കോൾ ഓഫ് ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളും അത്യാവശ്യം രസമുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് നല്ല ഗ്രിപ്പൊക്കെ തരുന്ന ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് കോളം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ എൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി വന്നിട്ട് അൺലോഗും പകുതി വന്നിട്ട് ഡിജിറ്റലും ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രാൻഡായിട്ട് ന്യൂസിൽ എന്താണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതേ രീതിയിലാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ച് ഫ്യൂൽ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ തൊട്ട് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അതുമാതിരി ഗിയറിൻ്റെ കറണ്ട് പൊസിഷനെല്ലാം വന്നിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഏരിയ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ ടോണിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഡ്യുവൽ ടോൺ എന്
പിന്നെ ഈ കാണുന്ന പോർഷനിലാണ് വയർലെസ് ചാർജിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫോൺ വയർലെസ് ആണെങ്കിൽ വയർലെസ് ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വയർലെസ് ചാർജ് കയറുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷനാണ് ഓട്ടോ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനും കിട്ടും ഓട്ടോ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനും കിട്ടും ഫൈവ് സ്പീഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിയർ ക്യാമറേൻ്റെ പോർഷനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതേ രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ആയി വരും ക്യാമറേൻ്റെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നെഗവേറ്റ് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ കൺസോൾ ഇറങ്ങി വരുന്നതിൻ്റെ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അതേമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഹാം ആംപ്രസ്റ്റും കൂടെ കൊടുക്കാമായിരുന്നു കമ്പനിക്ക് എന്നൊരു തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തോർത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രീമിയം ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലക്ഷറി സെറ്റപ്പ് വന്നാൽ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ മാതിരി സീറ്റൊക്കെ അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള സീറ്റുകൾ തന്നെയാണ് നല്ല നല്ലൊരു കുഷ്യൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫാബ്രിക് മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു സീറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാം അത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരു പ്രീമിയം ലക്ഷറി വെഹിക്കിളിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സീറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഇന്നർ ഏരിയയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ഡ്യുവൽ എയർ ബാഗ് വരുന്നുണ്ട് ഡ്രൈവറിനാണെങ്കിലും ശരി അതുമാതിരി കോ ഡ്രൈവറിനാണെങ്കിലും ഡ്യുവൽ എയർ ബാഗ് വരുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഏരിയ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു ചെറിയൊരു മിററുണ്ട് അത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ട് ഈ ഏരിയയിലൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഡ്രൈവർ ഏരിയയിലാണെങ്കിലും നോർമലി കാണുന്ന അതേ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മൈക്ക് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ അതൊക്കെ കൊടുത്ത് അതൊക്കെ നോർമലി ഉണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ റിയർ വ്യൂ മിററാണെങ്കിൽ മാനുവലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിയർ വ്യൂ മിററാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിയർ പോർഷനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ സീൻ്റെ ഒരു വെൻറ്റ് പുറത്തെ പുറകിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വെൻറ്റ് കാണാം അതൊരു ഇതിൻ്റെ ഈ കൺസോളുമായിട്ട് കൺസോളിൽ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അത് ഫെബ്രിക് മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിയറിൽ ഉള്ള ഈ സീരിയലും യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ പറയാനുള്ള ഒരു ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമുക്കൊരു ആംബ്രസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ആംബ്രസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള നോർമൽ വരുന്ന ഒരു പ്രീമിയം ലക്ഷറി വെഹിക്കിൾ വരുന്ന ഒരു ആംബ്രസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫോർട്ട് തരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് സീ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്രയും അതായത് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൺ ആണ് എനിക്ക് നല്ല കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് നല്ല സ്പേസിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇറങ്ങിയായിട്ടാണ് ഫ്രണ്ടിലെ ഈ സീറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതി തന്നെയാണ് പുറകിലുള്ള സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലെഗ് സ്പേസൊക്കെ വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ലെഗ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറകിൽ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട മാതിരി തന്നെ ഡോറിൻ്റെ ഇന്നർ പോർഷൻ്റെ ഡോറിൽ എന്താണ് കണ്ടത് അതേ പോർഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുറകിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ലഗേജ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്യാവശ്യം ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടിൽസൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ റിയർ പോർഷനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബുക്സും കാര്യങ്ങളും അതേമാതിരി ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഒരു കട്ടിങ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മെറ്റീരിയലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എൻജിൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നോബാണ് നമ്മൾ എൻജിൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതേമാതിരിയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകളായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതു